بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم دس از ڈاکٹر فیصل شفیق بٹ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو دا کورس آف سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ دس از مائی ٹینتھ آن لائن لیکچر بفور دس آئی ہیو ٹیکن نائن آن لائن لیکچر اینڈ بیسکلی ان دس لیکچر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ سافٹ ویئر اسکیجلنگ اینڈ دس از دا ٹاپک آف دا ڈے سافٹ ویئر اسکیجلنگ دس از دا فرسٹ ٹیکنیک آف سافٹ ویئر اسکیجلنگ گین چارٹ Uh, here you can see and uh, uh, students the definition of gain chart it's a type of a bar chart that illustrates a project schedule named after uh, its inventor henry gaint basically henry gaint ne ise banaya tha aur isi ke naam pe jo iska chart ka naam rakha gaya gain chart aur uh, it was developed uh, uh, around about 1910 to 1915 and at the same time uh, jo modern gain charts hain students wo uh, dependency relationships bhi show kar rahe hain uh, between the different activities and the current schedule status uh, so uh, agar isko sum up karu main is puri ki puri definition ko to iska matlab ye hai ki jo aapke paas jo gain chart hai wo basically aapke pure ke pure project ko پورے کے پورے پروجیکٹ اسکیجول کو السٹریٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور جو ماڈرن گین چارٹ ہے وہ ہمیں ڈپینڈنسی ریلیشن شپس بھی بتاتے ہیں تو یہ اسکیجلنگ کی پہلی ٹیکنیک ہے گین چارٹ جو کہ پرانی ٹیکنیک سمجھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بھی کچھ ماڈرن ٹیکنیکس بھی ڈیولپ ہوئی ہیں جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے لیکن اس ڈیفینیشن کے بعد ہم ذرا گین چارٹ کی ایکچوئل ریپرزنٹیشن دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ کیسی ہے نو ہیئر یو کین سی دا ایکچوئل ریپرزنٹیشن آف دا گین چارٹ فسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ٹیبل ہم نے بنایا ہے اینڈ ہیئر ہم نے یہاں پہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا سہارا لیا ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس پورے کے پروجیکٹ کو آپ نے ڈفرینٹ ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے پھر آپ سیکنڈ کالم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ نے ڈیفائن کی ہیں ہر ایکٹیویٹی کی ایک سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اور ہر ایکٹیویٹی کی ایک اینڈنگ ڈیٹ ہے لیکن کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کو ایسی نظر آ رہی ہیں جس طرح یہ ہے کہ سٹارٹ ڈیٹ تو ہے لیکن ان کی اینڈ ڈیٹ نہیں ہے پھر اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اور یہ کیا چیز ہے پھر ریکروٹ پروجیکٹ ٹیم یہ ایک ایکٹیویٹی ایک یہ ایکٹیویٹی اس دن شروع ہو رہی ہے اور اس دن ختم ہو رہی ہے اور اس طرح آپ باقی بھی اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز شروع ہو رہی ہیں اور ان کی اینڈنگ ڈیٹ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اینڈ اسٹارٹ ڈیٹ جو ہیں ان کی اینڈنگ ڈیٹ نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو نیکسٹ اس گراف میں اس ٹیبل میں آپ ٹیبل کے بعد جو گراف گرافیکل ریپرزنٹیشن ہم نے کی ہے اس میں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ یہاں دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو سیلز ہیں ہم نے اس ایک پورے کے پورے سیلز کو ایک منتھ کے طور پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ تھرٹی ڈیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے پھر اگلا سیل بھی تھرٹی ڈیز کو ایک مہینے کے لیے اگلا سیل بھی اس طرح ہم نے ایک ایک سیل کو یوز کیا ہے فور تھرٹی ڈیز پھر ہم نے تمام کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ آپ نے اس ٹیبل میں لکھی ہوئی تھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اس کے بعد اب اسٹوڈنٹ ذرا آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے ہر ایکٹیویٹی کو اس گراف کے اوپر میپ کرنا ہے ہیئر یو کین سی ڈیولپ پروجیکٹ پرپوزل ڈیولپ پروجیکٹ پرپوزل اسٹارٹ ہو رہا ہے گیارہویں مہینے میں پندرہ نومبر کو تو اب دیکھیں کہ آپ نے نومبر کا یہ سیل پورے کا پورا بنایا ہے لیکن چونکہ ایکٹیویٹی پندرہ کو اسٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ نے پہلے پندرہ دن بالکل بلینک چھوڑ دی ہیں اور پندرہ دن آپ نے نومبر کے یوٹیلائز کیے ہیں اگلے پندرہ دن کا مطلب تیس نومبر تک پورا سیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اور دسمبر کے بھی دس دن کنزیوم کر رہا ہے تو اس لیے ہم نے دسمبر کے بھی دس دن یا ون تھرڈ آف دا دسمبر سیل کو بھی یوز کرتے ہوئے اس پوری جو ٹیکنیک سوری جو ایکٹیویٹی تھی اس کو ریپرزینٹ کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس اپروو پروجیکٹ پرپوزل اس کی اسٹارٹ ڈیٹ تو ہے لیکن اس کی اینڈ ڈیٹ نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس پورے کے پورے ٹیبل میں کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ اسٹارٹنگ ڈیٹ تو ہے اینڈ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس مائل اسٹونس ہیں جن کو ہم ڈائمنڈ سائنس سے شو کرتے ہیں اب کوشچن رائزز واٹ از اے مائل اسٹون اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ مائل اسٹون ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی لیکن اگر کچھ ایکٹیویٹیز یا بلک آف ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ کوئی ڈاکومنٹ بنا لیں یا آپ کی کوئی چیز اپروو ہو جائے تو دیٹ بیکمز یور 
माइल स्टोन हेयर आप देख सकते हैं कि 25 दिन की आपने एक्टिविटी की जिसमें आपने 25 दिन में आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप किया उसमें बहुत सी चीज़ें आई होंगी चेंज हुई होंगी कॉस्ट एस्टीमेट स्कैजल एस्टीमेट्स चेंज होने के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि 25 दिन के बाद आपने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलप कर लिया और तेरह दिसंबर को आप इस काबिल हो गए कि आपने उसको अपनी हायर मैनेजमेंट से भी अप्रूव करवा लिया तो अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ नॉट एन एक्टिविटी दिस इज़ अ माइल और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिक्रूट प्रोजेक्ट ट्रीम चौदह बारह को स्टार्ट हुआ आपने तकरीबन चौदह कुछ आधा मंथ छोड़ दिया दिसंबर का चौदह तारीख से स्टार्ट किया और इकतीस दिसंबर को चूंकि ये एक्टिविटी ख़त्म हो रही थी तो इसने आपने पूरे का पूरे इस सेल को यहाँ तक रखते हुए इसको फिल कर दिया फिर आप देखें स्पेसिफाइड डिटेल रिक्वायरमेंट्स पाँच जनवरी को पहले पाँच दिन छोड़ दिए और पूरे महीने तक ये एक्टिविटी इकतीस दिसंबर तक थी इकतीस दिसंबर तक आपने इसको फिल कर दिया फिर अगेन डेवलप प्रोटोटाइप डेवलप प्रोटोटाइप की और ये बहुत बड़ी एक्टिविटी थी तकरीबन डेढ़ महीना आपने यकम फरवरी को स्टार्ट किया और 15 मार्च तक आपकी एक्टिविटी चलती रही और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अप्रूव प्रोटोटाइप अगेन uh, uh, आपने पहले प्रोटोटाइप uh, uh, बनाया उससे पहले आपने डिटेल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की अब अप्रूव प्रोटोटाइप अगेन स्टार्ट डेट है एंड डेट नहीं है इसका मतलब है कि ये आपका आपकी uh, एक्टिविटी नहीं है रादर इट्स 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 अ माइल स्टोन इन योर प्रोजेक्ट और माइल को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आप डायमंड uh, साइंस से शो uh, करते हैं और इसी तरह आपने तमाम की तमाम बाकी एक्टिविटीज़ को ड्रॉ किया यहाँ पे और जहाँ पे माइलस्टोन था वहाँ पे आपने डायमंड साइन बनाया और इस तरह आपने इस पूरे के पूरे एक्टिविटीज़ को टास्क को ड्रॉ कर दिया एक ग्राफ की सूरत में और इस तरह आपके पास एक गेंद चार्ट बन गया अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये होता है आता है सबसे पहले जेन में कि अब ये गेंद चार्ट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली गेंद चार्ट आपको जो मैंने पहले बात की थी इसकी डेफिनेशन में डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स बता रहा है तो कैसे डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बता रहा है देखें ये ऐसे डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बता रहा है कि ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है 15 को और 10 दिसंबर को ख़त्म हुई है उसके बाद जो एक्टिविटी शुरू हुई है वो 14 दिसंबर को शुरू हुई है इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी ख़त्म हुई है तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है सो दिस एक्टिविटी विच इज़ रिक्रूट प्रोजेक्ट टीम इज़ डिपेंडेंट ऑन द कम्पलीशन ऑफ दिस एक्टिविटी नाउ दीज आर द नाउ दिस इज द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप हेयर यू कैन ऑल्सो सी स्पेसिफाइड डिटेल रिक्वायरमेंट्स कब स्टार्ट हुई है पाँच जनवरी को जब ये ख़त्म हुई है इकतीस दिसंबर तो उसके बाद जाके आगे पाँच जनवरी को ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है इसका मतलब है कि दिस एक्टिविटी इज डिपेंडेंट सॉरी दिस एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस एक्टिविटी सो हेयर यू कैन सी द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज और इस तरह आप ने फिर तमाम एक्टिविटीज कंप्लीट की हैं सिर्फ एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको ऐसी नजर आ रही है जो कि पैरल एक्टिविटी है इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्टिविटी जो ट्रेन यूजर वाली एक्टिविटी है दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी क्योंकि ये दोनों पैरल स्टार्ट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इन एक्टिविटीज का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है ये दोनों पैरेलल आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा पूरे के पूरे गेन चार्ट में आपको कोई एक्टिविटी ऐसी नजर नहीं आ रही जो पैरेलल स्टार्ट हुई हो इसका मतलब है कि इन मेजॉरिटी केस में इसमें जो इस गेन चार्ट में जो रिलेशनशिप शो किया गया है वो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है एक्टिविटीज ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है आप एक एक्टिविटी शुरू करेंगे उसको ख़त्म करेंगे उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप उस एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें एक तो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप आपकी पास्ट गेंद चार्ट की सूरत में आपको पता लग जाते हैं फिर आ, किसी भी टाइम आपका प्रोजेक्ट मैनेजर देख सकता है कि कौन सी एक्टिविटी चल रही है लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि ये आजकल आपको पता है कि अप्रैल का महीना है ऑल दो अप्रैल ट्वेंटी है लेकिन अगर लेट्स यू में दो होता तो आपका फ़ौरन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बता देता कि चूँकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है तो इस टाइम ये वाली एक्टिविटी चलनी चाहिए टेस्ट बीटा वर्जन तो इस दूसरा काम ये हो गया कि ये डिपेंडेंसी उसके डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के बाद आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को फौरन पता लग जाता है कि इस टाइम कौन सी एक्टिविटी चल रही है और फिर आपको आ, ये माइलस्टोन्स के बारे में भी बता देता है और पैरेलल एक्टिविटीज़ के बारे में भी ये आपका गेंद चार्ट बता देता है तो स्टिल गेंद चार्ट ऑल दो बहुत पुरानी टेक्निक है स्केजलिंग की बट स्टिल इट इज़ बिंग यूज और कुछ ना कुछ आ, ये चीज़ें हैं जो ये डिस्कस करता है आपको बता सकता है लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आके बढ़ना शुरू हुए तो तब फिर गेंद चार्ट की यूटिलिटी ख़त्म होना शुरू हो गई क्योंकि क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो गेंद चार्ट की मदद से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मसन 
ये गेंद चार्ट आपने बना दिया लेकिन इसमें अभी तक आपको ये नहीं पता लग रहा कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे पहला मसला इसमें फिर आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि इसमें आपके प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ कौन सा है दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता लग रही तो जिसकी वजह से जो इसके फ्लॉज हैं उसकी वजह से फिर इसका इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया और फिर हमारे पास कुछ नई टेक्निक्स आना शुरू हो गई स्केजलिंग की जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर स्केजलिंग की जो नई टेक्निक्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स मसला ये है कि वो जो नई टेक्निक्स आई हैं उन नई टेक्निक्स हैं सॉफ्टवेयर स्केजलिंग की नई टेक्निक्स लेकिन उन नई टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हमें उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने होंगे और फिर हम इस काबिल होंगे कि सॉफ्टवेयर स्केजलिंग की वो जो नई टेक्निक्स हैं उनको हम पढ़ने के काबिल हो सकें तो आज के और अगले वाले लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर स्केजलिंग की जो नई टेक्निक्स हैं उसको पढ़ने की पोजिशन में आएंगे तो जो नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं वो हैं पर्ट एंड सी पी एम थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ फिर इसकी जो बेसिक्स होंगी वन चला तला पर्ट और सी पी एम की बेसिक्स अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करवा देता हूँ कि पर्ट का मतलब क्या है पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड सी पी एम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मैथड बहुत हर स्केजलिंग टेक्निक्स एडवांस टेक्निक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द गेंड चार्ट देखें एक्सेप्शन है गेंड चार्ट की स्टिल इन दीज आर यूज क्योंकि उसकी यूटिलिटी यूटिलिटी तो मौजूद है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता जिसकी वजह से हम एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं सो विद द एक्सेप्शन ऑफ द गेंड चार्ट द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू स्केजलिंग इज द यूज ऑफ नेटवर्क टेक्निक सच एस पर्ट एंड सी पी एम स्केजलिंग की टेक्निक्स हैं नेटवर्क की टेक्निक्स भी कहा जाता है इनको पर्ट प्रोग्राम एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक एंड इट वॉज बेसिकली डिवेलप्ड बाई द यू एस नेवी इन नाइनटीन फिफ्टी एट और क्रिटिकल पाथ मैथड वॉज डिवेलप बाई ड्यू पॉइंट एट अबाउट द सेम टाइम PERT has been primarily used for research and development projects and CPM was designed for construction projects and has been generally embraced by the construction industry and uh, both uh, these two methods are quite uh, similar to so students aaj ka lecture main yahan pe uh, rokta hu kuch phir jo basic कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए पार्ट और सीपीएम को सीखने के लिए वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करूंगा तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आप मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करें एंड फी अमान